స్వాగతం ఈరోజు మనము ఏడవ తరగతిలో నిష్పత్తి ఉపయోగాలు అను అధ్యాయమునందు శాతములు అనే అంశం గురించి తెలుసుకుందాం మొదటగా మనం కొన్ని సందర్భాలను గమనిద్దాము రంజిత్ తొంభై మూడు మార్కులతో పాస్ అయ్యాడు పండగ సందర్భముగా టీవీ దుకాణదారులు పదహైదు శాతం రాయితీ ఇచ్చాడు బ్యాంకు నుంచి పదివేల రూపాయలను సంవత్సరానికి పది శాతం వడ్డీతో తీసుకున్నారు వస్త్ర దుకాణదారులు ఇరవై ఐదు శాతంతో డిస్కౌంట్తో మనకు అందిస్తున్నాడు ఇలాంటి ప్రకటనలు మనం ఎన్నో చూసింటాము అసలు ఏంటి శాతము అంటే అనే దాని గురించి మనం వివరంగా చూద్దాం అసలు మనకు తెలుసు ముందుగానే శాతము అనే దాన్ని అప్పుడే మనకు ఆ పేరులోనే ఉంది వంద హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఒక గ్రాఫ్ చూడండి ఈ గ్రాఫ్లో మొత్తం అన్ని చదరాలన్నీ కూడా మొత్తం చూస్తే నూరు చదరాలు ఉన్నాయి మరి ఈ నూరు చదరాల్లో కూడా అంటే పైన అడ్డు వరుసలు పది నిలువ వరుసలు పది ఇలా ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం కొన్ని రంగు రంగు పేపర్లను మనం వేసాము వాటి యొక్క శాతం ఎంత ఉందో కనుక్కుందాము సో వాటి యొక్క శాతం కనుక్కోవాలి అంటే మొత్తం ఎంత ఉంది మొత్తం నూరు చదరాలు ఉన్నాయి చూడండి నీరు నూరు చదరాల్లో ఈ కలర్స్కి సంబంధించినటువంటి అవి ఎంత ఆక్రమించినాయో దాన్ని బట్టి మనము మనం శాతాన్ని లెక్కగట్టవచ్చు చూద్దాం మరి శాతానికి మరి మొదటగా మళ్ళీ మనము ఇక్కడ మొదట ఇచ్చినటువంటి ఫస్ట్ కలర్ను ఒకసారి గమనించి మొత్తం అది ఎన్ని ఎన్ని ఎంతవరకు అది ఆక్రమించుకోయిందో గమనించుకొని దాన్ని బట్టి మనం చేద్దాం సో ఆ రెడ్ కలర్ చూస్తే మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే అది కౌంట్ చేస్తే మొత్తము పద్దెనిమిది ఉన్నాయి అంటే దాని యొక్క శాతం ఎంత అంటే పద్దెనిమిది శాతం అంటే నూటికి పద్దెనిమిది భాగాలు అది ఏం చేసుకోయింది ఆక్రమించుకోయింది దీనినే మనము పద్దెనిమిది బై వంద అని రాసుకుంటాము ఇంకో విధంగా కూడా రాయచ్చు సున్నా పాయింట్ ఒకటి ఎనిమిదిగా కూడా దీన్ని మనము చేయొచ్చు ఇంకోటి చూద్దాం మరి అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఇంకొకటి వద్దు చూడండి వంక పూత కలర్ ఉంది కదండి అది ఆ కలర్ని కూడా ఒకసారి గమనిద్దాము దాంట్లో చూస్తే మనకి ఇడ ఈ చదరాలన్నింటిలో ఒకటే ఒక దాంట్లో ఉంది అంటే దాని యొక్క శాతం ఎంత అవుతుంది అంటే ఒక శాతమే అవుతుంది ఒక శాతము సో దీన్ని మనం ఏమని రాస్తాము ఒకటి బై వంద అని రాస్తాము దీనిని ఇంకో విధంగా సున్నా పాయింట్ సున్నా ఒకటిగా మనము రాస్తాము అంటే మనం శాతాన్ని లెక్కగట్టేది ఏ విధంగా లెక్కగడుతున్నామంటే నూటికి అని అర్థము మరి ఇప్పుడు ఇంకో కలర్ తీసుకున్నాము సో ఈ దీనికి వచ్చేసి మొత్తం ఎంత ఉంది మనం లెక్క పెడితే ఇరవై ఐదు ఉంది సో ఈ దీని యొక్క స్థానం యొక్క లేకపోతే అది ఆక్రమించుకున్న యొక్క దాని యొక్క శాతము లెక్క కడితే ఎంత అంటే ఇరవై ఐదు శాతము దీనినే మనము ఇరవై ఐదు బై నూరుగా రాస్తాము ఇంకో విధంగా సున్నా పాయింట్ రెండు ఐదుగా కూడా రాస్తాము మరి ఇంకో కలర్ చూద్దాం చూడండి ఇది వచ్చేసి మొత్తం ఎన్ని స్థానాలు ఆక్రమించుకోయింది అంటే పద్దెనిమిది స్థానాలు దీన్నే మనము పద్దెనిమిది శాతంగా రాస్తాము ఇంకొకటి విధంగా పద్దెనిమిది బై వంద అని రాస్తాము ఇంకో విధంగా రాయచ్చు సున్నా పాయింట్ ఒకటి ఎనిమిదిగా రాస్తాము ఈ విధంగా మనము శాతాలు మనం లెక్కగట్టాలి అంటే వందకి సో మరి ఇంకా లాస్ట్ చివరిగా ఇంకొకటి ఉందో చూడండి ఆ ఎల్లో కలర్ అది కూడా చూద్దాము అది మొత్తం ఎన్ని స్థానాలు ఉన్నాయంటే మొత్తం ఒకటి రెండు మూడు పది స్థానాలు ఉన్నాయి సో పది స్థానాల్లో లేదా పది పది చదరాల్లో అది ఆక్రమించుకుంది స్థలము కాబట్టి మనము పది శాతము అంటాము దీనినే పది బై వంద సిక్వల్ట్ మళ్ళీ ఇంకో విధంగా ఏమని రాస్తాము సున్నా పాయింట్ ఒకటి సున్నా అని రాస్తాము అంటే శాతము అంటే ఏంటంటే నూటికి నూటికి మనము శాతాన్ని లెక్కగడతాము కొన్ని సందర్భాల్లో మనం చూస్తుంటాము పది శాతము డిస్కౌంట్ అని ముప్పై ఐదు శాతం లాభం వచ్చింది యాభై శాతం లాభం వచ్చింది ఇరవై ఐదు శాతం నష్టం వచ్చింది అంటే ఏంటి అంటే అర్థము నూటికి పది రూపాయలు నూటికి ముప్పై ఐదు రూపాయలు నూటికి ఇరవై ఐదు రూపాయలు నూటికి యాభై రూపాయలు అని మనము అర్థం చేసుకోవాలి 